大佐，尸首不见了。是什么人干的？不知道。快呀！快上车！袁先生，你今天这样的暴尸行为，引起了法租界的民愤，由此造成了一切后果，你要负责任。周探长，酒会上扎死我这么多日本军官，这个责任该由谁来负？而且今天我的人还发现，在租界里出现了狙击手，打下了横幅，这是对我大日本帝国的侮辱。我希望你尽快的查处他们，制止这种行为。你们日租界出了事情，却要在我的地盘上找凶手。我怎么听得有点糊涂啊？你不是糊涂，你是在装糊涂。好，如果你不查，我带人进你法租界查。不行，为什么不行？万一你们随便打死几个中国人，然后说他们就是枪手，怎么办？那好，杜探长，那我提醒你，从今天起，如果再有我日本士兵死在中国国土上，我就拿你质问。你就是毙了我也没用。现在最主要的是平息民愤，控制局面，解决事端。那你说该怎么解决？你管好你的兵，我控制好我的群众，好不好？今天这个事到此为止，不要再让事态发展。嗯不能出去，让开，让开，我的话你
么都不听了。小姐，小姐，回屋吧，别为难这些弟兄。吴翔，你要干什么？回房去。你凭什么关着我？就凭我是你爹，我就不能让你跟着共产党去胡闹。爹，我不是在胡闹，我是在……我不管你是什么，这是我的家，我说了算。爹。好，我听你的话行吗？我出去不跟方涛来往了，这总算行了吧？等等，你以为我老糊涂了是吧？就凭你表面上敷衍我一句，我就能放你出这个门？那你到底想怎么样？你想让我彻底给你自由也行，你必须跟我到日本人那里，彻底揭发。是方涛在酒会上放了炸弹，你好，你找人关着我好了。嗯、江医生，家里电报。嗯、哦，方涛。家里来消息了，商机已经批准了吴霞的请求，同意他调到苏北根据地了。这么快就批下来了？吴霞上次酒会之后，就再也没有跟我们联系过，不会出事儿吧？上次我们分开以后，他被他爸带走了，可能被他爸关起来了吧？我们得把这个消息尽快的告诉他呀。吴先生，方先生要见小姐。文业，他没有带枪。进来吧。伯父您好。方涛。